Okay, in solving problems involving indices, kita kena tahu, okay, satu rules ni, if a to the power of m is equal to a to the power of n, then m is equal to n dengan syarat index space tu mesti sama. So, kita boleh compare m is equal to n. Manakala, if a to the power of m is equal to b to the power of m, so, dia punya kuasa tu sama, indexnya sama, so makanya base index tu kita boleh compare A is equal to B so kita tengok contoh ok so 2 to the power of X is equal to 8 so uh, 8 tu sama dengan 2 to the power of 3 so X is equal to 3 by comparing next example 2 to the power of X is equal to 4 to the power of X plus 1. Okay, actually kita tukar dulu two, uh, 4 to the 2 power of 2 and then by comparing the, the index, so x is equal to 2x plus 2 and then we can solve everything, so x is equal to negative 2. Alright, untuk example 3, solve each of the following equation. Okay, 32 to the power of x is equal to 1 over 8 to the power of x minus 1. Okay, kita tengok dulu nombor, 32 dengan 8 tu apa kaitannya? Iaitu base 2. So, 32 boleh tukar kepada 2 kuasa 5. Dan juga bila 1 per, sebenarnya dia adalah kuasa negatif 1. Kemudian kita tukar, 8 tu jadi 2 kuasa 3. And then, kita tengok dia punya kuasa, kita boleh compare. 5x sama dengan negatif 3 Darab dengan x tolak 1 So kita boleh solve menjadi x sama dengan 3 per 8 Dah siap To example 5, to solve each of the following equation, 27 times 81 power of 3x is equal to 1. Kita tengok dulu, 27, 81 dengan 1 tu, base dia kita kena samakan. So, kita boleh jadikan dia base 3. Sebab 27 dengan 81 tu, kita boleh jadikan dia 3 kuasa something-something. So, 27 dia akan jadi 3 kuasa 3. 81 dia akan jadi 3 kuasa 4. Dan 1 dia akan jadi 3 kuasa 0. Okey, kemudian barulah kita boleh buat 3 kuasa 3. Okey, darab 3 kuasa 4, darab 3 kuasa 3. Okey, sama dengan 3 kuasa 0, bolehlah kita solve. So, dapatlah x sama dengan negatif 1 per 4.